ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു സിവിൽ ടോക്സ് കെ എൽ ഡി സി എക്സാമിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള റിവിഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് സർവേയിങ് സീരീസ് വൺ ചെയിൻ സർവേ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെയിൻ സർവേ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയിൻ സർവേയുടെ അടുത്ത സീരീസ് ടൂവിൽ നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേ സർവേയുടെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലെവലിങ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആൻ ഓഫ്സെറ്റ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്റ്റ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദി സർവി ലൈൻ ഓക്കെ നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് അതായത് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ചെയിൻ സർവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഇങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിളിലായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ ആ മെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിലാണ് നമ്മൾ ചെയിനിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ രണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റേഷൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സർവേ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻ സർവേ സ്റ്റേഷൻസിനെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നതാണ് മെയിൻ സർവേ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങോ ഇത് നമ്മുടെ ബിൽഡിംഗ് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിൽഡിങ്ങോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർണറിലേക്കോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഓഫ്സെറ്റ് എടുക്കണം ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് അതായത് ഈ മെയിൻ സർവേ ലൈനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നതാണ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും ഓഫ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം മെയിൻ സർവേ ലൈനിൽ നിന്നും ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഓഫ് സെറ്റിംഗിൽ അപ്പം ലാറ്ററൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദി സർവേ ലൈൻ അപ്പം ഏതാണ് ഓപ്ഷനിൽ ലാറ്ററൽ ഹുറിസോണ്ടൽ നോർമൽ ആൻഡ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ ലാറ്ററൽ ഓക്കെ ഈ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡയറക്ഷൻ ദേ ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത് എന്ത് കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് മെയിൻ സർവേ ലൈനിൽ നിന്നും കറക്റ്റ് നയൻറ്റി പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓഫ് സെറ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓഫ് സെറ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ് ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി എനി ആംഗിൾ അതർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലാതെ ഇതേപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെയോ ഒക്കെ നമ്മൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിൾ അതർ ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അത് ഒബ്ലിക് ഓഫ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലെങ്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലെങ്ത് ദിസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ്സിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റും ലോങ് ഓഫ് സെറ്റും ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ ലെങ്ത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഓഫ് സെറ്റ് ദിസ് മച്ച് അതായത് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഓഫ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്ററിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഓഫ് സെറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോങ് ഓഫ് സെറ്റിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ലെങ്ത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദി ആൻസർ Next question, which of the following is not an instrument used to set right angles? Not an instrument is not an instrument. That is why we will say that we will say that the survey line is not offset. That is why we will set out 90 degrees. That is why we will set out the right angles. Then we will set the right angles. We will set the instruments. We will keep the offset road here. We will set the offset road here. We will set the offset road here. Then we will set the offset road here. Then we will set the offset road here. We will set the offset road here. Then we will set the offset road here. Then we will set the offset road here. Then we will set the offset road here. സ്റ്റാഫ് അതേപോലെ സൈറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രൈം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് 
അപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സെറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതും ക്രോസ് സ്റ്റാഫിൽ നിന്നും ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൽ നിന്നാണ് സൈഡ് സ്ക്വയർ പ്രൈം സ്ക്വയർ ജസ്റ്റ് പേര് മാത്രം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇനി ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ പോലെ അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വൺ പ്ലെയിൻ മിറർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലെയിൻ മിറർ രണ്ട് പ്ലെയിൻ മിററേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻഡെക്സ് മിറർ ഐ എൻ ഡി ഇൻഡെക്സ് മിറർ കേട്ടോ ഐ എൻ ഡി എക്സ് ഇൻഡെക്സ് മിറർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൊറൈസൺ മിറർ ഓക്കെ ഹൊറൈസൺ ഹൊറൈസൺ മിറർ ഈ ഇൻഡെക്സ് മിററും ഹൊറൈസൺ മിററും പരസ്പരം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ദേ മേക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ഈച്ച് അതർ ഇൻഡെക്സ് മിറർ ആൻഡ് ഹൊറൈസൺ മിറർ മേക്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ടു ഈച്ച് അതർ ദെൻ ദിസ് ഇസ് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റ് ഇത് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റ് ആണ് ഇത് ഈ ലൈൻ പോകുന്നത് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റ് ആണ് ഈ ഇൻഡെക്സ് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റിനോട് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹൊറൈസൺ മിറർ ഹൊറൈസൺ സൈറ്റിനോട് ദിസ് ഇസ് ഹൊറൈസൺ സൈറ്റ് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ ആണ് ഹൊറൈസൺ സൈറ്റ് ഹൊറൈസൺ സൈറ്റിനോട് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഹൊറൈസൺ സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ടു ഇച്ച് തരാം അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവില്ലേ കറക്റ്റ് പെർഫെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് ഇൻഡെക്സ് സൈറ്റും ഹൊറൈസൺ സൈറ്റും പോയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഹൊറൈസൺ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് ഹാഫ് സിൽവേഡ് ആൻഡ് ഹാഫ് അൺസിൽവേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിറർ ആണ് എന്താണ് ഹാഫ് സിൽവേഡും ഹാഫ് അൺസിൽവേഡും അൺസിൽവേഡും ഓക്കെ അതായത് ഈ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഹൊറൈസണിലെ എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് സിൽവേഡ് ഹാഫ് അൺസിൽവേഡ് അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് മിറർ എന്താണ് അത് ഫുള്ളി സിൽവേഡ് ആണ് ഫുള്ളി സിൽവേഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓഫ് സെറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബിൾ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ this uh, optical square consists of two plane mirror one plane mirror is called index mirror and the second one is horizon mirror index mirror and horizon mirror makes 45 degree to each other index mirror makes 105 degree with index side and horizon mirror makes 120 degree with horizon side then index side and horizon side are 90 degree to each other then avada uh, endha padikkanalla horizon mirror is half silvered and half unsilvered index mirror is fully silvered okay we can uh, we can uh, take 45 degree 90 degree and the multiples of 45 degree by using optical square threk ortirikka to then the process of a location of intermediate points on a survey line is called adayada nammal survey line il okay this is the survey line il in intermediate adayada main stations ne tamil connect cheynadana end survey line nu parayunnathu app a yum b yum aanu nammada main stations idinde edayil nammal or intermediate aayittulla or point establish cheyanengil അതിനു ആ പ്രോസസ്സിനെ അങ്ങനെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പോയിന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് എന്തെന്നാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി റേഞ്ചിങ് ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ചെയ്യുന്നു തേർട്ടി മീറ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ സർവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ഇപ്പോൾ എ യും ബി എന്ന് പറയുന്ന സർവേ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സർവേ സ്റ്റേഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി
first one is direct ranging direct ranging second one is indirect ranging ee indirect ranging ne thaniyana reciprocal ranging ennu parayunnathu okay reciprocal ranging ennu parayunna orthirike chelappo namukku option le indirect ennu undavilla reciprocal na irikkum appo manasilaakka adu endana adu rendu onnana indirect thaniyana reciprocal nalladhu okay ee direct ranging nammal eppadana use cheynathu ippo nammade ee a ennu parayna station b ennu parayna station indivisible anengil indivisible ennu parayumbo idu rendu parasparam കാണാൻ പറ്റണം എ നിന്നാൽ എയിൽ നിന്നാൽ ബിയും ബിയിൽ നിന്നാൽ എയും കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതായത് എയും ബിയും രണ്ട് സ്റ്റേഷൻസും ഇന്റർവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആണ് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഹില്ലി അല്ലെങ്കിൽ റേസിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് പോയിന്റ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതായത് എയും ബി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റും പരസ്പരം വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെ നോട്ട് ഇന്റർവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിങ് ഏതാണ് അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിപ്രോക്കൽ റേഞ്ചിങ് ആണ് അപ്പൊ വെൻ ദ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ഇന്റർവിസിബിൾ ഡയറക്റ്റ് റേഞ്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെൻ ദ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ നോട്ട് ഇന്റർവിസിബിൾ ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് indirect or reciprocal ranging in the next question gunter's chain consists of dash link okay ee gunter's chain nu parayunnathu thaniyana surveyor's chain nu parayunnathu appo chelpa surveyor's chain nu aayirikkum parayunnathu appo idu rendum oru chain aanu nalladhu orthirikka namukku oru vaadi idu polulla terms undu adhaayidu rendu names okku ullathu appo angane ullathu nammal orthirikkaram adu thetti poyirudhu ippo ജിയോഡക്ടിക് സർവേനെ തന്നെയാണ് ജിയോഡക്ടിക് സർവേനെ തന്നെയാണ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഗ്രേറ്റ് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളൊക്കെ ഒന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നോട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നമുക്കത് തെറ്റി പോകാൻ തിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് വിട്ടുപോകും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അതർ നെയിം ഒക്കെ ഉള്ളത് ഓക്കെ കണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യൻ ഓർ സർവേ ചെയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഫീറ്റിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മെഷർമെന്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഫർലോങ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈലില് മൈൽസിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റീഡിങ്സ് എടുക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൺഡേഴ്സ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ഒരു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈ ഒരു ചെയിനിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഫീറ്റാണ് മൊത്തം അറുപത്താറ് ഫീറ്റാണ് ഗൺഡേഴ്സ് ചെയിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലിങ്ക് എത്രയാണ് വൺ ലിങ്ക് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി അപ്പം ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയ്യൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്ക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഹൗ മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ചെയിൻ സർവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ചെയിൻ സർവേ ചെയിൻ സർവേയിൽ എത്ര മെയിനായിട്ട് എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെയിനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ടോട്ടൽ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ചെയിൻസ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെട്രിക് ചെയിൻ ഓക്കെ മെട്രിക് ചെയിൻ മെട്രിക് ചെയിൻ ആണ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിൻ ഓർ സർവേഴ്സ് ചെയിൻ ഗണ്ടേഴ്സ് ഓർ സർവേഴ്സ് ചെയിൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് എഞ്ചിനിയേഴ്സ് ചെയിൻ എഞ്ചിനിയേഴ്സ് ചെയിൻ Uh, fourth one is um, revenue chain revenue chain and the last one is steel band or band chain or steel band or band chain appa itra orthirikka metal chain u aayittu bandhapetta metal chain nu parayunnathu 20 meter allengi 30 meter aanu nammal most commonly use cheynathu 20 meter nu 100 number of links aanu ullathu 100 links aanu ullathu 30 meter nu aanengil 150 number of links aanu ullathu okay um, 20 meter nu 100 number of links um 30 meter nu 150 number of links valare important aanu pinne ivada nu chodikkavunna oru question nu parayunnathu ee nammal tally provide cheyyum അതായത് ടാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലൂ പോലെയാണ് അത് നമുക്കറിയാം ചെയിനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ മെഷർമെന്റ് ഒന്നും നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ട്വന്റി മെട്രിക് ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് ട്വന്റി മെട്രിക് ചെയിൻ ആണെന്ന് മാത്രം നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മീറ്ററായി അഞ്ച് മീറ്ററായി എന്നൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ക്ലൂസ് നമ്മുടെ ചെയിനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അഞ്ച് മീറ്ററായി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ടാലി സിംഗിൾ ടാലി നമ്മുടെ ചെയിനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടാലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇതേപോലെ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ചെയിനിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു മെറ്റൽ പ്ലേറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ കറക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ തൂക്കിയിട്
ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഗണ്ടേഴ്സ് ചെയിനിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ ആണ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ആണ് ആൻഡ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്സ് ആണുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്സ് ആണുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ഫീറ്റ് ആണ് ഇത്ര ഓർത്ത് ഇരുന്നാൽ മതി ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ചെയിൻ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് ഫീറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീറ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് റവന്യൂ ചെയിൻ ആണ് റവന്യൂ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ആണ് തേർട്ടി ത്രീ ഫീറ്റ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്സ് ആണുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്പർ ഓഫ് ലിങ്സ് ആൻഡ് വൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ വൺ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഫീറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് ഓർ ബാൻഡ് ചെയിനിനെ പറ്റിയിട്ട് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഗ്രേറ്റർ ആക്യുറസി വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർമെന്റ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ വളരെ ഹൈ പ്രസീഷൻ വർക്ക്സിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഇത് വളരെ തിൻ ആണ് വളരെ ഇങ്ങനെ തിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീൽ സ്ട്രിപ്പ് ആണ് ഇത് വളരെ അതായത് ഏകദേശം ഒരു ട്വൽവ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ എം എം വിട്ട് വിട്ടും വെറും സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് എം എം തിക്നസ് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ നാരോ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് ആണ് ഈ ബാൻഡ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് അത് പെട്ടെന്ന് ഒടിഞ്ഞു പോകാനൊക്കെ ഉള്ള ബ്രേക്ക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് അധികം യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നില്ല ബട്ട് ഏറ്റവും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സിന് ഹൈ പ്രസിഷൻ വർക്ക്സിന് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെയിൻ ആണ് സ്റ്റീൽ ബാൻഡ് ഓർ ബാൻഡ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സർവേ ലൈൻ അത് നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടില് ഓക്കെ ദിസ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് മെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ ബൗണ്ടറീസിലൊക്കെ ആയിട്ട് മെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും മെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സർവേ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കേണ്ട പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി അല്ല വരയ്ക്കുന്നത് എന്നാൽ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതായത് മെയിൻ സ്റ്റേഷനുകൾ ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് മെയിൻ സർവേ ലൈൻസ് കൊടുക്കും മെയിൻ സർവേ ലൈൻസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻ ഈ പ്ലോട്ടിന്റെ അകത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അതായത് ഇങ്ങനെ സ്മോൾ സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻസ് എന്തിനാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലോട്ടിന്റെ ഇന്റീരിയർ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻസ് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻസിനെ ബന്ധിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് സബ്സിഡറി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈ ലൈൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ സബ്സിഡറി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഫോമിൽ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടാട്ടോ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇതെല്ലാം ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോമിലാണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും വരയ്ക്കുന്നത് ബട്ട് ആ കാര്യമാക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ പ്ലോ എൻറ്റയർ പ്ലോട്ടിന് നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദി സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻസ് ആൻഡ് സബ്സിഡറി സ്റ്റേഷൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് സബ്സിഡറി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ടൈ ലൈൻ പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ സ്റ്റേഷനുകളെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർവേ ലൈനിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ദ ബിഗസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സർവേ ലൈൻ ഈസ് ബേസ് ലൈൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ബേസ് ലൈൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബുക്
ഈ വുഡൻ പെഗ്ഗിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ടു സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് വുഡൻ പെഗ്ഗിന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അടിഭാഗം പോയിന്റഡും മോൾ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ആണ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് ഈസ് ത്രീ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ഈ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിന്റെ ഏരിയ ത്രീ ടു ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ എന്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഫിഫ്റ്റീൻ സെന്റിമീറ്റർ ടു സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സർവേ സ്റ്റേഷൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് വുഡൻ പെഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് റെയിൻ റോഡിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് റേഞ്ചിങ് റോഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഇത് എങ്ങനെ ഇരിക്കും മുകളിലൊരു ഫ്ലാഗ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും അതായത് റെഡ് വൈറ്റ് റെഡ് വൈറ്റ് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ ഒരു അയൺ അയൺ ഷൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുത്തി നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫ്ലാഗ് മുകളിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഫോർ ദ ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി നമുക്ക് ദൂരം നിന്നാലും കാണാൻ പറ്റണം ആ ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്ലാഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കളറോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളറോ ആണ് യൂഷ്വലി ഇവിടെ റേഞ്ചിങ് റോളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഈസ് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് സെറ്റ് ഫോർ സെറ്റിംഗ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റേഞ്ചിങ്ങിനൊക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന റേഞ്ചിങ് റോഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ റേഞ്ചിങ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ദെൻ പോൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് റേഞ്ചിങ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റേഞ്ചിങ് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇനി ഈ ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ഉള്ള റേഞ്ചിങ് റോഡ് ഇപ്പൊ ഫോർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതായത് അതിന് നമ്മൾ റേഞ്ചിങ് പോൾ എന്നാണ് പറയുക ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അതായത് ടു ടു ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത് എങ്കിൽ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് റേഞ്ചിങ് റോഡ് ആൻഡ് വെൻ ദ ലെങ് ബിക്കം ഫോർ ഫോർ ടു സിക്സ് മീറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റേഞ്ചിങ് പോൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പെഗ് ആണ് വുഡൻ പെഗ് ആണ് ദെൻ ദ ചെയിൻ സർവേ ചെയിൻ സർവേയും യൂസസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അതായത് നമ്മൾ ചെയിൻ സർവേയും ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് ഇസ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ എൻ്റെയർ പ്ലോട്ടിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയിൻ സർവേയിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓൺലി ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഒരു ചെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് മൂന്ന് ലീനിയർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പം ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ഫ്രെയിം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം അതും ഒരു റീസൺ ആണ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയതിന് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെയാണ് അതായത് ചെയിൻ സർവേയിങ്ങിൽ അതായത് ഈ ട്രയാങ്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാം എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽ കണ്ടീഷൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾസും അതായത് നൺ ഓഫ് ദി ആംഗിൾ ഈസ് ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത് ഈ മൂന്ന്
ഈ ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ഒന്ന് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണെന്നും പിന്നെ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ആണ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും അതുപോലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ്സിൽ ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയും സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി തേർഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എനി ആംഗിൾ ഏത് ആംഗിൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾസ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രമെൻ്റ് ആണ് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓഫ് സെറ്റിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് മെയിൻലി മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഓപ്പൺ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി മാത്രമാണ് സെറ്റ് സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനി ആംഗിൾ വി ക്യാൻ സെറ്റ് ഔട്ട് ബൈ യൂസിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ക്രോസ് സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ തിയറി പോർഷൻസും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കെ എൽ ഡി കെ എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ റിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ക്ലാസ്സസ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സർവേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സീരീസ് ടൂല് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും പോകുന്നത് ലെവലിംഗ് ആയിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം ഈ ചാനൽ ഇതേപോലെയുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഏത് എന്ത് തന്നെയായാലും നിങ്ങളത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്